，子云，安宁，你怎么来了？啊，快起来，没事吧？啊，不是，安宁，你先放开我，我手上拿着墨条，怕把你的衣服也弄脏了。嬷嬷，让你久等了，我一定会尽快抄完佛经，亲手送给太后。抄什么抄？这墨条，这衣服，你们进行堂就是这么羞辱人的吗？安宁公主，您息怒。安宁，不，不是这样的。太后对我很好，是我端茶的时候不小心弄脏了衣裙，所以太后才送我这身衣服。没事了，咱们走。呃、不行，安宁。安宁。你怎么在这儿？太子殿下，殿下，荒唐！皇祖母让你带狄小姐更衣，你却在此处对她多有苛待。你是不把皇祖母放在眼里，还是不把本太子放在眼里？太子恕罪，是，是狄小姐说，天色尚早，她要留在此处把未抄完的佛经抄完。呃，不可能。子渊不会说这种话。公子，不，不，安宁，你放手。安、啊、安宁。皇祖母若是问起来，便说是我带狄小姐离开的，与安宁无关。是。安、啊、安宁，你放开，你弄疼我了。子渊，你真的不该一个人进宫。公主，我叫帝承恩，这宫里耳目众多，你可千万不要叫错了。今日之事，你生气也好，不满也罢，总之有我在的一天，我都不会再让你独自进宫的。承恩，是我顾虑不周，才让你在宫中受了委屈。安宁性子急，你别怪他。哥哥，臣没有受委屈，也不怪公主，只是在太后寝宫里，抄佛经跪的有些久了，膝下有些发软，恐怕难以独自回府。小姐，你没事吧？殿下，公主，既然穆青来了。就快和他回去歇息吧。我，路上小心。快走啊！太子哥哥，你也早点歇息吧。好。太后怎么这般待你？我们回岱山吧，我带你离开这个是非之地。我等了十年才从山上下来，我不想再回去了。我知道你是心疼我，但是我也知道你会一直陪着我，对吗？你放心，只要你愿意，我会一直陪在你的身边。十年前一散之缘，京城里愿为帝小姐提供庇护。我不要再被人踩在脚下了。无论你是谁，能助我便好。
我身为楚军，这半生克己复礼，鲜有能随心而活的时刻。我这辈子最开心的，就是黄爷爷的这道赐婚圣旨。不管我们帝韩两家曾经有过怎样的隔阂，我们两个人的命运早就纠缠在了一起，分不开的。巧得很。让我心动的任安乐，便是我要守护的弟子缘。你可曾记得，在这苍山之上，我曾说过，你会陪我创下大清盛世。我自然是记得的。当时太子殿下可是跟我说，让我只做你的知己啊。那不算。<笑>花再开，物是人非。山中梅花不知岁月，多希望我们也能这样。安乐，待梅花盛开